，到底选举的结果会如何？<咳>明天就会揭晓，也提醒大家哦，履行公民义务，记得去投票。但国际间的事情呢，我们还是必须要了解，因为美中之间，大家常讲美中台台海关系，美中如何看待？好，美中现在呢，他们又对话了。来，来看到是连续三十四年惯例哈，在大陆这边，大陆的外长王毅呢，他年初的首访，其实。每一次他们都是先去非洲<咳>，这回先去非洲四个国家，包括了埃及、突尼西亚、多哥，还有象象牙海岸。之后呢，会转往到南美洲这里。嗯，就会发现了世界的局势好像那个已经不再是绕着美国在转，因为呢，当沙国、沙特、阿伯这边呢发现了三百九十万亿哦，这是这么多的世界级金矿的时候，他们说的引进外资，哎，不是美国，他们是说要考虑和中国这边来合。做一起来采金矿，欧洲的部分，斯洛伐克这边的副议长呢，他们直接在关键时刻回击美国大使，说：“你以为你们现在一吹口哨，我们就会跳起来吗？那个时代是已经过去了，你们必须要接受这个事实。”其实呢，在现在这个。关键时刻，全球局势在改变，而美中之间呢，他们当然知道彼此还是得要对话。所以你看到了布林肯呢，他现在见了这一位中共中联部长刘建超。好，他其实呢，有人说他是习近平的核心成员里面最受到信赖的一位。现在两方见面谈的是什么？谈的是台海还有南海议题。台海明天选举，很多人在目前台湾大概已经有三百多家的这外媒持续在关注，但南海现在则是。火消味还蛮重的。其实呢，在台海的部分来看到是卫星国家级的警报，而、啊、且前几天想不停的那个有没有？有人说啦，美国的航母跟这个也有关系，因为美国航母呢，据说啦，本来其实要直接卡尔文森号在十号的时候就要经过巴士海峡，然后回到母港。哎，可是现在呢，因为很担心他们一动，哎，会被人家讲说哦，你那现在。卫星一飞过，然后你马上经过台湾附近，哇，这是在保卫台湾。他们也担心任何的因素影响到选举，所以呢，他甚至还刻意在菲律宾多留了二十四小时。<笑>菲律宾海这边多滞留二十四小时，为什么后来人家会知道他是什么原因，在这边停一下下？哎，是因为菲律宾这里有人去问他，他们才告诉大家他们。非常谨慎。至于在南海这边，其实现在呢，德国外长他访菲律宾的时候有特别的提到，说中方在南海这边的举动，他们认为非常的危险。日本这里呢，其实也是跃跃欲试的，包括了东协，他们一直在讲，他们愿意跟东协这边加强来合作。大家开始在说南海的主导权未来会是一个怎么样的状态？好，毕竟啦，现在当美菲八舰要联合巡航的时候。哎，中方是已经直接把船开过来了，他们派了两艘的驱逐舰，就在这边紧盯着，看看他们要做什么。所以，在这个新的一年，去年年中到年底的时候，中非关系紧张。新的一年，菲律宾会如何来看待他们跟中方的关系？有人说，也许会有转圜，因为他们自己内部确实有点麻烦。好，包括杜特地跟现在的这个小马可是，本来政治上有合作，但现在传出杜特地要密谋。政变，好，真的有可能会这样子吗？其实内部问题得先解决，安内之后有没有可能攘外？跟中方的态度，大家非常在意。回过头也想要请教玉芳委员，你怎么样来看？呃，在目前为止，其实呢，大陆的外长年初首访第一回，他就直接去了非洲，然后之后转到南美洲。因为中国大陆，他还是他的。这个外交上，他的很多朋友还是在<咳>亚拉非，嗯，啊，这个就其实冷战期间就是这样。他在非洲的经营是啊，可以说强国里面大概是经营的最彻底的。那美国有一阵子，因为他觉得，你知道美国他他是现实主义啊，他觉得非洲对他没有那么重要，那在世界舞台的边缘而已，就不管。就他发现这些年来，中国大陆在非洲。经营下的功非常的深，啊、哦，就像连以色列<咳>那么离非洲那么近的那以色列，它的港口海阀的那个港口新的那个码头，一千多公尺的码头，嗯，中国中国大陆上海一家公司把它包下来帮他建的，所以这美国都非常跳脚，说我第六舰队就在那里，所以他在非洲、在中东阿拉伯国家这些，他下很多的功夫在经营，这是美国所。
始料所所不及，因为他这些呢花太多时间在战场上啊。哦呃，波斯湾战争打完，又到这个阿富汗去打，嗯、所以等到离开阿富汗以后，他才回头一看，中国大陆在很多的所谓开发中国家都有很坚实的这样一个基础哈、哦。那我要讲这个南海的情形了、啊，其实你看菲律宾哈、哦，呃，我们就讲二零二一年好了，最大的贸易伙伴是哪一个国家？是中国大陆，他、嗯、卖最大最多的东西，出口最多东西到哪？到中国大陆。所以东南亚这些国家都是这样，这是美国所不太了解，就是说，东南亚这些国家怎么会跟中国大陆？有的跟中国大陆是有仇的，像越南、嗯、啊，因为他一九七九年跟他打过仗。那可是为什么还是跟中国大陆有这种密切的关系？包括泰国啦、啊、印尼啊这些国家，马来西亚，我现在忽略第二是华商、华人啊，华人摆在东南亚就主要的经济是控制在华人手上。第二是地缘政治的问题，就是说。中国大陆毕竟是个全世界人口最多的国家啊，现在大概印度超过它了。那它的购买力当然比印度要强太多了。那对他们这些东南亚国家来讲啊，农产品或是一些原料，他们最好卖的地方就是中国大陆，因为近，运费就便宜很多，尤其很近，所以水果、农农产品可以保持很新鲜就到达。所以。这些国家即使跟中国大陆，像菲律宾跟越南有领土，有这个所谓海这个海上这个这个争夺的问题，是。可是基本上来讲，他们还是把中国大陆当做个很重要的经贸的伙伴。嗯。而且你美国毕竟在那么遥远的地方，你航空母舰不可能天天来，可中国大陆军舰天天就在那边出现。嗯。这个也是他们也必须不得不现实，要跟中国大陆维持稳定关系的原因了。嗯。其实呢，在讲到了航母，大家就开始来问：哇，美国这一次真的有这么高的意识吗？哎，发现说台湾在选举航母没关系，我们二十四小时之后再出发。我们讲到哈，在现在这个阶段，哎，美国呢今天告诉我们说，选后要派访问团来跟我们聊一聊。但是在选前，好像他们也很谨慎，因为呢，前阵子这个 missile 事件之后，他们竟然在菲律宾海多滞留二十四小时。哎，戴老师。呃，美国的航母战斗群这次本来到菲律宾去的时候啊，是要给菲律宾壮胆的。嗯，所以菲律宾在很早之前就已经很高调的宣布，那是在上礼拜三，高调的宣布说，美国有一个航母战斗群来，是一艘航母，然后一艘护卫舰，两艘这个导弹驱逐舰啊、哦，那浩浩荡荡的配合菲律宾四艘战舰，两架直升机，然后要在南海维护主权。那在星期二就前一天，他们就有一艘船要往仁爱礁走了，结果中国大陆就宣布南部战区啊，那么进入这个警戒，然后呢啊，他的这些基建开始两艘船，就是您刚刚讲的那两艘船就抵近了，结果呢到了当天呐、啊，就一月三号，美国的航母战斗群没出现了，然后那个菲律宾的西部战区的指挥官被放鸽子，因为他本来找了一堆记者。要搭上那个直升机进入这个航母，然后被放鸽子以后，大家问他怎么回事，他讲不出所以然来，他一脸茫然，怎么会被放鸽子呢？然后后来弄清楚以后，就是说美国说取消，然后原因在哪里不说，然后到第二天的时候就星期四了，晚上才让他上了航母，那晚上呃傍晚了、啊、才上了航母，结果菲律宾一直不说那个美国的卡尔文森号航母在哪里，嗯，最后。才吞吞吐吐的解露出来，离的菲律宾的领海七海里在航行，这代表什么？完全没有靠近仁爱礁，也没有靠近黄岩岛，那这样的一个情形就很难看了。很难看了以后呢，那就是美国的这个南海的这个本来要给菲律宾撑腰的，就变得很难看。结果就刚好，因为本来中国大陆的这个卫星的发射是很早在国际间就公布了。它的发射的时间在哪个地方发射？发射的轨迹都早就公布了。结果呢？没想到台湾怎么会搞这个游戏呢？还好美国留了一手，因为他也避免说被操作。然后干脆卡尔文森号也就在这段时间不要经过这个海域。哎，就是因为没经过，所以呢就没有被操作成功。那我们就觉得这个时代是不由得我们不去揣测。我们一直在讲哦，是揣测，是不是美国已经有情报单位知道说台湾的行政当局是不是要借由卫星把它变成是导弹
哦，是飞弹，然后呢，航美国的航母就进来护航呢、嗯，是不是这样子要玩这一手呢？我们都不知道。但是我们就不由得不合理怀疑，美国是不是在台湾的情报工作做得很好？他完全掌握这个行政当局，他打算要玩弄的东西，我们都不知道了。这个东西再三强调，我们都不知道。那等待以后解密资料来证明了。嗯，最后我们要请董哥帮我们总结。其实我们知道南海哈现在局势很紧张，跟菲律宾的态度有关。小马可是去年一月哈，他刚当选一月到中国大陆访问。他啊、哦，那当然是他第一个访问的国家，所以大家认为说哇，将来啊、哦，中非的关系一定是不错的。嗯，可是没想到五月的时候他去美国，然后回来态度就变了啊、哦，对中国大陆的态度就变了。有一本杂志叫《亚洲周刊》呐、啊，他就报道，他说其实啊，当当中啊，其实有一些问题。这问题就是说，老马可是时代啊、哦，那时候还留了啊、哦，在海外留的美金啊，有六百一十亿啊。哦，那那时候老老马可是在一九八六年二月的时候又被迫啊、哦、流亡。那有没有可能会影响到选情？选举到最后已经倒数十五个小时了，大家就在问，选举就是要到开完票的那一刻，<咳>你才能够真正笃定。最后的结果是什么？而到现在，任何事情都有可能会影响。像是今天啦，大家就开始在问郭董的态度是什么？哎，很多人在讲，国民党一直在喊郭董回家吧。现在呢，昨天这一封公开信，目前确认了，说是薛明志经手的。他说不是我写的，是很多人一起讨论出来的，我们揣测写的。但是也因为是揣测写的，今天看到了郭台铭的办公室发出一纸声明，他们强调这一切呢，所言都不是事。是保留一切法律追诉权，选后他们会采取行动以正视听。大家开始在问郭董最后的态度有没有可能会影响到选票的移动，而这一位呢，他也站出来了，他叫周梦柔，也就是周点润哎，屏东议长他的女儿。今天呢，他北上接受访问的时候，他强调说，他是依据着在去年郭董跟他讲话的时候的那些内容发了一篇脸书文。郭董当时告诉。他说不会，也不能支持科啊，原因是什么？是这样子，选票就不集中。哎，但是呢，他又强调了，他在他昨天泼完那一张文之后，今天早上竟然有剪掉，是。翻墙进去搜他家，他说那个时候检察官都还没来，但是警方就先翻墙进来了。同时呢，他的爸爸今天上午也被借题，他就想问，这一切到底算不算是？这个司法的迫害呢？他想问这一切跟选举有没有关系呢？其实到现在为止，这一些是不是会左右到明天最后的投票结果？吴子嘉就讲啦，说其实啊，周梦柔初选，他认为啦是会帮。侯友谊这边成功的补血的，他的胜选率有可能因此而提高。而另一个部分呢，他是认为这一群人很重要。他提出的是科粉，也就是呢这一群大概二十到四十岁左右的年轻人。他说他想跟这些年轻人讲啦，如果说你真的终极目标是要让政党轮替，把民进党拉下来的话，他觉得你应该好好思考一下。民进党现在呢已经跟中共每天吵架吵八年了 ，GDP 不会成长，未来四年如果要再这样的话，会不会其实大家都没有未来呢？说未来十年啊，薪水。搞不好不会涨而已啊，甚至呢，他觉得说还有没有可能整个国家跟着衰退，甚至他还呼吁韩国瑜啊，他说韩国瑜讲这么多，但是不告呗，你就是要讲得很清楚，做个人形立牌在旁边都好，直接跟他讲我们割袍断义，要放弃柯文哲他们所爱做的气候保科大梦，他说要这样子才够清楚。韩国瑜在这次选举当中呢，大家都知道了，其实民进党呢还是着力蛮深的，包括了他讲的一句话，到昨天哦，我们有台还都持续拿来做标题，说韩国瑜歧歧视矿工儿，可是你知道吗？事实查核中心很难得哎、欸。竟然帮韩国瑜更正，说他从来没有讲过，说赖清德是矿工的儿子，凭什么当出来选总统这一句话？事实查核中心帮忙更正了，但是有台可能呃这些这个候选人啊，或者是名嘴啊，他们还没有看到，所以昨天持续以此做标题。最后的板块移动为什么这么重要？因为呢，大家在讲了，非绿有没有可能真的选票集中？侯友谊昨天也给白色力量同伴一封信。
强调蓝白政党没有和，但是可以用选票来和。可是同一时间呢，他也在问说，到底啦，联合政府柯文哲，你是要蓝白合作，还是绿白合作？气蓝保绿，这些你需不需要事前先说清楚呢？票不要浪费掉。选前之夜最后阶段，如何让选票集中？今天很多人在问马英九会不会出现在台上，目前知道的是，看起来是不会的，因为他说没有受到邀请。周昭刚的回应是说啦，就是确实嘛，就那一句话，在接受德国之音的访问的时候提到说，相信习近平，可是人家是有前后文，人家讲的是二零一五年马习会内。那个时候的一个情境，而就被结束了那一句话。现在呢，他们说是担心马英九哈被污蔑、被抹黑，所以呢才没有要让他上台，再一次的做解释。但是也有人这样子想，哎，其实啦，他不管解释或不解释，今天、昨天晚上已经。变成了这个民进党这一边他们在造势场合的一个主旋律了嘛？今天晚上应该还是会持续吧？那另一个部分是什么？是绿白支持者如果真的坚定不投国民党的话，会改投侯友谊吗？好像也不会。哎，可是马英九如果没到的话。会不会影响到真正深蓝的那些马粉们啊？甚至还有人讲啊，说哎，一开改列机，帮你们登报纸、做广告，这样子做真的好吗？选举方面呢，大家就开始在思考，你要用什么样的逻辑来想，才有可能真正抓到你所有的票？回过头也要想要请教董哥了，你怎么样来看？选前倒数十五个小时，大家开始来问郭董的动态，会不会影响到最后选情？我先讲马航九，马航九是个很单纯人哦。台湾跑马航九的记者没有一个像我跟他这么熟悉的，他是很单纯的人。可是一个啊、哦、反中挺独的德国之音，他就是一个这样的媒体。他们抛出这个给台湾的中央社，中央社的老板就是蔡英文，所以其实这个是有备而来啊。我我敢这样讲，好、哦，这个就是为了选举啦。那马航九是相形单纯，但是当然好、哦，我们选举要各方的票。所以你在这这个时候啊，最重要的就是要集中选票了，啊，集中选票，然后才能够达成政党轮替嘛。那我们看到大家认为说最后的一股力量，当然就是郭台铭。郭台铭始终没有出现，很多人都在说他今天晚上会不会突然出现在板桥、嗯？我跟各位讲不会，为什么不会？因为你郭台铭要选总统，他的左右手啊，鲜明志跟周点论。好，一文一武两个都是有谋略，而且哦，的也有相当的民意基础。那大家可以看到，周点论被抓那一天是啊，上个月的二十五号。啊，周点论被抓之前，他已经开始挺侯友谊，帮他站台，帮他地方，他把所有的县市啊、乡长，所有的屏东所有乡长找来，嗯，好说我们就是挺侯友谊，好，就是他已经确要确定了，因为郭台铭已经不选了嘛。那大家可以看到，他在里面他讲，他说我们的好朋友有一个人没到，好、哦，这个人是谁？潮州镇的镇长叫周品全，好、哦，他因为帮郭台铭联署，他已经先被抓去关起来了，好、哦，那说你看民进党太可恶，用司法怎么样怎么样，他当然就出入了司法。大家知道，台湾各县市的司法最不公平的，最违反行政中立，最帮民进党就是屏东，嗯，他过去哦，过去的那种历史。这哦都可以的，血迹斑斑呐、啊。嗯，你只要去问张亚平，或者你去 Google 张亚平这三个字，雅哦雅典的雅，屏东的屏、嗯。过去屏东的司法怎么对付他？国民党的主花会主委，哦让他到地方去胡选，结果他选前十八天被收押。嗯，他是地方的竞选党部主委。我讲那是个很不堪的一面呐、啊，可是现在又看到了。周点六一讲完，然后马上被押，所以。你们就是帮郭台铭联署，就是这个案子。那我请教一下，你抓到周品前时候是十月二十六号，你怎么十二月二十五号才抓周点论？嗯，你你们这些检察官是饭桶吗？嗯哼，经过两个月才想到说应该抓周点论。我告诉你，抓周点论就是要杀鸡儆猴，告诉郭台铭你不要插手，你不要回来。嗯，郭台铭一回来绝对限制出境嘛，不用讲，你有飞机你都出不了了、嗯。我跟你讲，民进党就是搞这一套。那这一届哈。司法知道每次选举，司法要跟民进党表功才会升大官。好、哦，同同国你不选举，他们就搞谁？就搞马英九。马英九被被起诉两个案子啊，一个已经无罪确定，一个一审无罪。可是那些检察官都升官啊。那四年前他们什么升官？
他们当然就是王立强案啊，一堆人下去配合，配合以后大家纷纷升官，结果王立强案子是假的。现在民进党蔡英文有没有跟人家道歉？你把向心夫妻把他扣留在台湾一千四百二十六天，各位朋友，我讲每天在讲人权啊，我们讲这个我也不认识向心啊，可是我讲我们在讲这些东西，我们台湾所有的。好，不合理、不人道、不人权，通通要配合民进党的选举。那现在周点论就是一个例子啊，所以可以看到鲜明志，哦，他帮郭台铭心里那写的话，你有到目前为止有看到郭台铭自己本人出来否认吗？欸、可是董哥，郭董说他要采取法律行动对徐明志的行为。那是郭办，郭办现在不能代表郭董。我老实讲，嗯，郭办现在完全完全不能代表郭董。郭办是什么东西呀、啊？嗯，勾办就勾台铭从不选总统以后，勾办已经解散了。这些人还在自称勾办，我我真的这样讲。勾台铭如果他自己觉得说，哎、欸，怎么写这不是我写，他一定会出来否认。以他的速度，嗯、现在资讯这么发达了嘛，嗯、勾台铭要发布什么都是他有他自己的公开媒体。他那时候去呛蔡英文，你怎么阻挡我建疫苗？嗯、他马上写在那个所有媒体的转载、嗯，对不对？当天转载，当当天下午勾台那个总统马上见了他、嗯，所以你看这个已经三天了。嗯，那我告诉你，这个就是郭台铭的态度、嗯。那今天哦，可以看到了，像这样的声音出来的时候，嗯、就是民进党所害怕的，因为郭台铭还是有他的影响力嘛。是，请教一下玉芳委员怎么看？我想，薛明志不是一个很鲁莽的人啊，一个很鲁莽、很肤浅的人，不可能赚这么多的钱啊。那他跟郭台铭的交情，路人皆知啊，是非常非常要、非常常连在一起的。那薛明志敢去？把这样的一封信给公布出来，你认为呢？你认为在后面的玄机是什么？嗯，好啊。郭台铭如果是觉得薛明志做的太过头的话，刚刚董哥讲很清楚嘛，你郭台铭就直接写一封公开信反对就好了。你怎么要透过你办公室呢？本人跟办公室是不一样的呢。你人现在也不在办公室哎，你郭办还在不在？我不知道。对不对啊？你在了也在台北，可是你人现在在哪里？我了解他现在在泰国啊，嗯，对不对？所以你最有效的方式，应该你亲自写一封信，嗯，然后叫你太太公布，或者指定某人替你公布，这才有效的。你过半是代表过半，而且采取法律行动，啊，你真的，现在他讲啊，对不对？啊，真的选完举会有法律行动吗？我不知道，我认为没有的可能性比较高吧。哦，所以我这是别人事，我是不想这样子的去猜了。马英九说：“我讲个真话啦，如果民进党政府对大陆完全没有相信，是，那你干嘛还在澳门、香港你要维持办事处？那你为什么让香港跟澳门在台湾有办事处？澳门办事处就在一零一大楼啊的某一层啊，就表示。”而且你还让这么多的台商继续在大陆投资，你不准他们投资，他们就不不能去投资了嘛？可见你民进党政府对中国大陆还是有某种程度的信任嘛？不是这个样子吗？大家还是有某种程度的默契啊！再讲难听一点啦、啊，马英九今天那个话讲得太简短，他应该讲长一点，就是说两岸之间要要扩大彼此之间的互信。嗯，台海才能够长治久安，才能够长久的稳定跟和平，你知道？所以这个就是说，因为这个访问稿大概对方有要求，不要讲太长还是什么之类，或、嗯、者有帮他做一些更改，这个我不知道。前后文啦，嗯文，我不知道。但是你整个文章看下来，马英九有卖台的味道吗？他要的不就是两岸和平相处吗？哎、欸，两岸的关系是像民进党讲的那么简单吗？你那么痛恨共产党，那你干嘛还跟共产党做生意？你对习近平完全没有相信的话，你干嘛跟他做生意？做这么大，去年跟他赚了一千七百亿美金呢、欸，对不对？我再讲一次，没有大陆市场。我们去年对外总体的贸易的赤字就是一千亿，超过一千亿美金，嗯，对不对？所以可见，你民进党政府还是认为中国大陆可以来往。可以打交道啊，虽然呢很不喜欢他的飞机飞来飞去，军舰跑来跑去，可是你这就表示你对他还是有某种程度的相信度。马英九想讲的就是说，双方要扩大彼此之间的呼吸，不就这样而已吗？嗯哼，他他要卖台，那个八年他当总统八年才才卖得成嘛。他现在跟我们一样，就是一介平民，他卖什么
，那八年都没有卖了，那请问你，而且那是两岸。嗯关系最稳定，台、嗯、台海局势最和平的那段日子，嗯、你们有什么资格批评马英九？嗯，我来把马英九这个原话哈稍微念一下、嗯，他有特别提到说他不认为他在推动统一，那当然当然希望中国统一，但他也很清楚，统一不可能一触可及，需要很多很多年，所以必须要得到人民同意。去年初呢，他还讲到他去大陆这边会见官员的时候，有跟他讲两个因素很重要，一个和平，一个民主。好，这个呢，其实他在访问是有前后文的，当然大家扩得出来，一定是最让大家觉得 shock 的那一句哦，他相信习近平。嗯，当然，马英九讲的是实话。但是问题就在于，有很多人不想听真话，不想听实话，然后有很多人对于马英九讲的真话、讲的实话很恼怒，所以对于马英九就很不客气、很不留情，这个都是过度操作了，然后也中了啊，或是上了民进党的当。原因很简单，习近平要统一这个意志很清楚，他在对于这个拜登的时候，他就已经讲得很明白，说我一定会统一。中国一定会统一，终究会统一，但是他主张的是用和平的方法来统一。这个部分里面，我想他的态度一直也都很坚定。嗯，那在这个部分，马英九当然也希望说是用和平的方法来解决两岸的问题。那他当然选择相信。不过，习近平当时也有跟啊、呃、这个拜登也讲得很明白，说他保留武力，好、哦，他保留其他的手段，那这个也是可信的。所以，请问马英九有哪一句话讲不对？习近平在公开的场合，对于拜登就讲到，一定是要统一，而且要和平统一，但是保留其他的手段，这个话都是可信的。那他是希望美国也支持中国大陆和平的来统一两岸的问题，因为他的意志是一定要统一。那这一点有什么不可信？所以我觉得马英九讲的是实话。那问题就在于，你民进党，你的目的是你要被统一。是用武力被统一，那这样的话，这个哪一个更可更可怜？也就是你说我要打城镇战，我们的高中生都告诉你说，你今天逼我去死，你拒绝为什么不去死？为什么你把孙子把孩子送到美国去？为什么让我留在台湾的人？然后我这个十八岁，我本来服务四个月的兵，我现在变成要服务一年，我才不要为你去死嘞！所以你你可以看到台湾的年轻人高中生。因为他们刚好是第一届，他们气的要死，恨的要死。那问题就在于，那你要去因为打仗，然后结果呢？所以我觉得很多的时候啊，国民党不要怕嘛，怕东怕西，在最后关头了还怕。谈到郭台铭，郭台铭不会支持赖清德的他不可能支持赖清德了，不然的话他早就早就表明我支持赖清德嘛。既然不会支持赖清德，那就剩下两个人嘛。那剩下两个人里面，我们要问一个最简单的问题：坦白说，在柯政柯文哲的阵营中，郭台铭还能够动摇多少人把票移转过去？我想已经没有了。因为柯文哲在动员中已经把他的票抓在手中了嘛，所以影响没那么大了。大家晚安，我是陈燕莹，欢迎来到新闻大白话。接下来这一小时，国内外大小事，要您听得懂的话说给您听。现在介绍这一小时来宾，首先要介绍是国际政治专家赖玉谦老师。主持人好，观众朋友大家好。还有国际战略学者林玉芳，大家好。以及资深媒体人董志深，大家晚安。一看首先带你来看到的是哈，今天晚上就选前之夜了，使用危机刚最后一天，有什么该讲的、该问的？一定要在这个时候说。今天出来，侯办这篇开记者会，他就直接的问了，说：“哎、欸，我们要来比一下效率，行政效率，做事情的效率。”来，我们说凯旋院青年租金这件事情，我们已经开始补贴喽。哦，你知道、哦，从他那个时候开记者会到现在，已经开始补贴喽。过一个星期就有进度啊！你们嘞，十二月三十号，哎、欸，你那个时候呢，不是有讲说你们要什么公益信托啊？已经二十几天了，那现在呢，是不是真的是虚晃一招？还在赖皮，还没在路上。除此之外，这件事情也很多人在意，到底赞不赞成废死？好，到目前为止呢，他们每天问赖清德，那赖清德呢，只有回应过一次。所以呢，他们就想问说，赖清德啊，到底你遇到问题，你觉得不好答的，你就是闪吗？为什么大家会这么在意？其实你看 PPT， 他还在讨论什么？大家在讨论
Face 的挪威这个新闻的时候，你就知道，虽然远在千里之外，为什么会有网友这么多的一个讨论？最主要原因就是因为大家在现在的社会治安以及社会治线，对于 Face 这个议题，其实会引起一些共鸣，因为他们看到了 Face 的挪威呢，现在说屠杀七十七人的人，结果呢，竟然在狱中哭诉，只有健身房，这让很多人看了是没有办法接受。所以大家其实想要问的就是。是，嗯，投票之前能不能清楚地告诉我你的态度、你的立场？包括艺人白冰冰也说了，他说其实多数的民意他认为是反废死的。那现在在投票之前，这些人是不是应该要讲清楚？那废死到底有多严重？有没有可能影响到选举的最后阶段呢？其实呢，现在包括了赖清德之外，也还有一位苗博雅，好要选立委，代表民进党。哎，没有代表民进党，他是呢跟民进党一起合作。好啦，那现在的话，你过往都是担任废死联盟的法务主任啊，或是挺废死，这次为什么不把它放在政见里头？这其实是一个态度，也可以说是一个信念。甚至呢，大家看到了蔡诗平，哎，去挺苗博雅，很多人吓到，说蔡诗平怎么会？他赶紧出来否认，他表示过往呢，其实。有一些对话，那出席新书发表会是对辅会关系的尊重。那其实呢，那个时候说。推荐画面这个东西，他们有来问我，我也跟他讲说，哎、欸，我现在其实有公职在身，不是很适当，我希望不要。哎、欸，没想到又一样的，还是被放到了网络上面了。苗不好这边的回应是说啊，不好意思啦，是我没有亲自检查到。是疏忽，是疏失，跟你对不起，很抱歉。但是这样的一个画面在网络上，可能已经引起很多人的惊讶了。而到目前为止呢，大家就在说，从 face 议题到赖皮聊议题，大家觉得赖清德这边没有正面的回应，侯友谊可能觉得自己有正面的回应，但是呢，在他的凯旋院议题偏绿这边的，他们可能会觉得说，会不会太大意？因为认为呢，有可能还是伤到立委的选情，甚至呢，哎，这边标题写狂跌六席，所以呢。这样子的一个争议到底是不是存在？是不是真的会影响到选情？国民党内部认为不会，但是呢，标题上头大家开始在讲，今天的选举有没有可能差距是？非常非常近，选前最后一天，很多人讲哈，在选举这一段期间，朋友有的时候，你要是知道他的政治立场的话，可能比较不好吃饭啊，或什么之类，他开始会有所顾忌。可是最后一天，有很多人他选择把话说清楚，来看到的是张小燕，小燕姐非常罕见的脸书上头又剖文了，而且是很明确的，手比一个 OK， 他说什么？他说友谊胜过一切。还有谁呢？还有的是这个。哎，向太啊、哦，也是一样。他呢，其实在这一天呢，他也说他要回台北来投蓝，甚至还说这个票千万不要白投。其实这次蓝白之间，很多人就开始在说，到底最后会是一个怎么样的态势？因为也有年轻人他们在网络上头看到了这位高三学生，他站在肥皂箱上讲，说他宁愿为柯文哲打仗，也不愿替蔡英文打仗。而之后呢，他其实很不甘心。认为现在的政府和年轻人必须要上战场，最后一个阶段，大家开始表态，也有企业家直接内文的简讯，然后呢就传给所有的同仁，说过往我们这几年疫情期间经过了风风雨雨，啊、呃，政府对我们很照顾，所以呢他挺赖萧配，也希望大家支持。后来他们证实说，哎，有这么一件事，但是希望尊重个人选择。明天投票率可能会是一个关键。目前知道的是呢，在双铁的部分，这个。车票的卖出数已经是创大选以来的最高。现在呢，在桃机这边也发现了，这个星期的入境人数增加了百分之三。到最后关头，就剩几个小时，到底结局如何？明天即将揭晓。但在此之前，请教董哥，在投票之前，很多人是希望把话说清楚，可是呢，也质疑了赖清德，好像很多事情没有回应。一个候选人啊，如果在选前哦。他该有的态度，他都不告诉你，显露他绝对不会告诉你，因为传过水无痕了嘛。哈，那这个是非常清楚。公益信托了没有？赖皮尧没有？啊，那多久了？已经多久了？高端是要公开，现在多久了？十三天了，有公开吗？包括立法院都为此特别开了临时会，有公开吗？没有公开，对不对？我们大家都知道，疫情期间，全国都一起。
遭受很大的打击。然后我们想知道啊，这些疫苗的过程或怎么样，政府通通不告诉你，为什么？因为他认为蓝白河我们赢定了啦，对不对？蓝白不合早就赢定了，我们只要把它蒙过去。所以废死何必讲呢？其实可以看到民党这几年执政。有没有在废啊废死啊？有啊，实际上就是在废死啊。所以你可以看到所有的动作都非常清楚了。赖清德啊、哦，他现在觉得说，我应该是很安稳啊。这蓝白不和，他们两个人选票平均，对不对？哦，那他的算盘就很简单嘛。哦，那就用这种方式的话，大家可以看到了。哦，整个选举好像就是变成哦，民进党好像老神在在。等着你们啊、哦、去分类投票，那国民党这边当然啊、哦、很多人啊、哦、觉得说应该是侯康啊、哦、好像可以带来台海的稳定，所以哈、哦、他也有非常多支持者。那柯文哲啊、哦、现在努力打，不要气饱我，所以他抓住很多年轻人啊、哦。大家看这几天的选情大概就是这样嘛，但是我们还是要面对的很多问题，要有答案、啊、这些问题你只要问赖清德，通通没有答案。嗯哦、你问他会死，他掉头就走。他说这是中共在操作的啊，所有东西都是中国大陆借钱。今年他抓不到中国大陆借钱、哦、抓不到有一个叫王立强的人来帮他，然后就开始任何一件事情都是跟中共借钱有关。所以你今天看到了，当一个候选人，你问他什么问题，他都不给答案的话，这个候选人从选前就不值得信任了，选后他也不会告诉你。那我们哈可以看到了，当我们这一个一都来讨论了，其实最主要就是好赖皮聊嘛，对不对？就是废死嘛，就是高端嘛，好高端的录音带出来，好那大家也都很清楚，高端说要去告，人家可不怕你告，为什么？告表示是真的嘛。所以今天我们看到民党已经执政八年了，他给台湾带来是什么？台海兵凶战危，然后带来了。有这么多的谎言谎话，我们都可以看到，我们经济的老兵萧万长，萧万长其实党派色彩不太明显，台湾人没有人会痛恨萧万长的，好，其他人可能有啊。他说讲民进党是什么黑金复合体啊，登在各报头版投的广告，萧万长哎、欸，他是最没有没有那种政治色彩明显的人，他是当然过去长期国民党培养一个很台湾本土的一个经济老兵。他是外交系的，政大外交系的，但是哈、哦，在刻意的栽培之下，然后他为台湾，哈、哦，可以看到打拼了，每个人都感动嘛。当赵少康，他到学校去，他跟学生啊讲、哦，说我们哈、哦、国民党过去执政，我们的经济人才是什么？是李国鼎、赵耀东，好、哦，孙建贤，还有萧万长。民进党呢？民进党是谁？是王美花，全场所有学生。哄堂大笑，这是什么态度啊？哎，你民进党是这种咖，我们国民党是这种咖，真的是治国之人臣哦。那种一站出来就是社会上就稳定了。哎呀，有他了，有他在，有孙院长、孙院长院长在，我们就觉得心头很稳定。就像我们金门人哦，的蒋经国长期金门，总共去多少次？你知道吗？一百二十三次。他只要来，大家就说不用怕，不用怕。对不对？人家总统都来了，或者人家哦，那啊，蒋介石总统的儿子都都跟我们在一起了，你有什么好怕？这个就是心头哦的一个感觉呀、啊。那你今天看到民党格言里面哪一个撑的撑头的？他娘格奎在立法院跟人家拍桌九次说，你就是骗我，你就是在哦放谣言，去骂邱显志，结果邱显志被他骂了，最后拿公文出来说你们就是这样讲啊。各位，搞不清楚状况又要假装深入，所以你可以看到民进党讲到高端，哦，这整个都讲不下去呀、啊。为什么？因为他们知道这个问题会触及国人的心痛嘛。因为疫情期间大家排队买口罩、排队打疫苗、排队买筛剂，这些哦，治疗人民的痛苦有这么困难吗？嗯、你要有步骤嘛、嗯。但是他们如果国家有难的话，就是民进党。花国难财的机会嘛。
，对不对？鸡蛋也是这种情况、嗯，所以大家都很清楚了啦。嗯，请教一下玉芳老师，怎么样来看哈？原因是因为在这一次议题当中，当然 Face 也因为最近的这个社会事件，再加上昨天看到了挪威，哎、欸，这样子的一个事件，为什么大家会开始讨论？是因为大家心里有感嘛，所以才会有反应。尤其现在治安很糟糕嘛，光台南就开了八十八枪嘛，对不对？我如果是民进党的话，我如果是赖清德，我台南我都不敢进去，开八十八枪，这是对整个公权力的最大的示威嘛。我我我我这样讲啊，死刑是一个大事情，所以死刑要维持还是要废除啊、哦？这个东西是要辩论的，而主要的政党应该说所有政党都要表态。嗯，你看现在在美国，五十州里面有二十七个州继续执行死刑的，只有二十三个州他们是反对死刑，二十三州加上华府，可是那个二十七州。支持死刑的呢，还加上一个萨摩亚，美国的一个属地、嗯，所以你就看出，其实在美国这个东西也相当程度的就是分裂。但是呢，你政治人物、你政党不能没有态度，你没有态度，你在逃避这个问题。人民所关心的这么重要一个问题，你执政党采取逃逃避，逃避就不敢面对现实嘛。哦，啊，你虽然没有废除死刑，你实际上等于废除，就你就不执行嘛。哦，可是呢，我们必须要承认，社会上是有一些连续的，甚至连续的杀人犯，他们是无可教化的。嗯，哦，那维持死刑，我觉得很重要，是一个贺主啦，就是要告诉这个作奸犯科的人，你如果做过了头，做过了头，那人民就可能要结束你的生命。那对人来讲。谁都不没有人不怕死的嘛，嗯，所以死刑存在的意义，它有非常大的贺主的作用，而且你既然有这个法律还在，你就必须要执行，而不是逃避。那民进党坦白讲嘛，你这么重大议题你也逃避，然后刚刚董哥讲的，像这个啊赖、呃、皮寮问题也是一个，这也是个重大问题，因为这涉及到你总统，所以你要有立场要有态度啊、哦，而且你的立场跟态度。必须被人家看出他们是可行的，而且正在执行的。那你遇到这个自己房子的事情，你就哭，哭个三次、四次、五次。那如果今天遇到军国大事，敌人兵临城下，啊你，你你要哭还是要跳楼？你告诉我。哎、欸，我们不鼓励的哈、哦，我们不鼓励伤害自己。所以，所以我所以我要讲的一件事就是说、嗯，这是个大事。嗯。所以你自己要去面对，要处理，而不是用哭哭啼啼的方式，在要求得人民的同情。然后这个事情就过去了，然后一样是房子的事情，人家侯友宜就处理的干干净净，那五十户就捐出来，那年轻人你们来登记，啊、哦，但是你在进的时候你要做公益信托，刚刚董哥也讲过，啊，按、啊、你的进度在哪里？你这种东西两天三天就可以做完的事，请问进度在哪里？你填了表了没有？你你申请了没有？拿出来看，没有。那我告诉你，这个不是逃避，这叫欺骗嘞、欸，嗯，这叫做骗取选票哎、欸，你你你讲了你不做哎、欸，君无戏言嘞、欸，何况你是国，你要你要选上总统，你就是国君嘞、欸，你更不应该带头逃避问题或是欺骗选民嘛，民进党就是没有政绩嘛，所以他只有用逃避的方式，然后呢就只有打中共牌。我跟你讲，民进党最好的助选也就是中国大陆，就是中共。你除了抬出中共，你抬得出你有什么政绩？你要讲口罩，还是要讲疫苗？对不对？那我我要问你一件事：五月天把五月天抬出来，嗯，把小李掌门到大陆访问也抬出来，好、哦，还有气球，我告诉你，听说我的气球就真的有掉下来，你拿出来看它、啊、上面有没有监控设备啊？是大陆单纯的气象卫星、气象气球，还是间谍气球？嗯拿出来看，要不然你把打架一架给我们看啊！嗯，你空口讲，看到人家放气球，我告诉你，我们自己也自己常常在放气球啦。嗯，他们放气球可能就是吹到这里来，嗯、他在笨，也不会在这个时候搞个间谍的气球来让你捡、嗯，或者让你打嘛，不可能的事情嘛。嗯，请教一下赖老师怎么样看选举最后阶段，什么有可能影响到选情？我觉得什么都有可能影响。好，现在只是说影响层面大还小啊、哦。呃，很明显的，因为台湾的社会的治安败坏，败坏到人民真的很有感。嗯
，那人民这么有感，然后蔡英文承诺的不破网都没有补好，那都没有补好的情形下，我们看到这些在校园杀人的年轻人、小孩子，甚至社会间对于啊这些弱势的这种欺负啦、伤害啦，这个坦白说，台湾的人民社会确实是很愤怒，也很生气。嗯、那因此呢，有人主张废死。那当然就有人主张反对废死。那现在的问题是在于，长期以来一贯标榜自己是最前卫的、最先进的所谓的民进党，他是主张废死。那怎么会在这个时候却回避这个问题呢？你怎么可以回避自己一贯的主张跟立场？那很明显的，废死跟不废死原来不是民进党的理念。那也就是说，原来是借由这种理念。当成一个踏脚石，来去获得自己的利益，政治上的利益。政党是如此，个人也是如此，所以我们就不得不怀疑苗博雅为什么在选前的时候不把这个废死放在他的政见，或者是不断的宣扬我就是在废死上，我就是在废死上，因为这是我一贯的主张。那因此我坚持我的主张，不管人民怎么样的想法。我就是坚持我的主张，我希望得到人民更多的认同。他为什么不敢呢？为什么退却了？那很明显的就是，原来里面是他去获得政治利益的一个踏脚石。这个在民进党有很多，也有一个好像到美国留学读社会学博士的，他也是把人权、女权当成一个他去获得政治利益、升官、拿到官位，或是拿到立法院席次的一个踏脚石。这个就是非常的。动机非常的不纯正，不然的话，那你就表态嘛。那他为什么现在不敢表态？是因为他看到台湾的民意七成以上的人是反对废死，所以他知道，他如果继续主张废死，他就背弃民意，那他就不可能当选。所以他为了他的政治利益，他就把他的理念就丢在垃圾桶了。这个是万万不可取。另外，我觉得利用蔡世平这个部分里面，呃，他虽然说他不知道。他那个，但是我们合理的怀疑，我们只强调，合理的怀疑是他故意，或者是他的团队故意在这个时候放出这样的一个讯息，好像就是要引射、暗示说蔡思平实际上是支持他的，嗯，只是因为他现在当官了，嗯，啊，有官位在身，所以不方便，嗯，那因此，因为不方便，所以会否认，嗯，那所以。蔡世平是真正支持他的，只是因为蔡世平现在要当官，所以他就要否认。我觉得利用一个人这样子是不厚道，而且利用一个现在已经很早就从事这个公务人员的，那这样的一个情形，就显得这个人的品德操守是有值得我们去思考的。嗯，像刚刚赖老师提到这个例子哈，就算是选前的一个插曲